Welcome back to Online Chalkboard. In our eighth class, in the mathematics, the second chapter, the parallel lines, in the second part of the video, in the from that, we have corresponding angles, alternate angles, that are called co-interior, co-exterior. These angles are very important. We will discuss these angles. We will learn how to use parallel lines. We will learn all the concepts of the basic concepts. We will learn how to use the videos. We will discuss that later. If you don't like this video, we will attend this class. We will learn how to use this video. We will learn how to use this video. Vocês Parallel lines ni kahari mana parah ini tu. Pir first figure nak kita ini ni, kita kita ada dua parallel lines tu. Alah, ini ada dua parallel lines ni. Or line intersecti itu aje diri kita. Intersecti yang mana ini, adanya cut ti diri kita. Ini ada dua line ni kita. Kati itu macam tu line nama la, baca diri kita. Pada nama kita, nama kita test book itu nama kita kita ini kan nama matching angles nama ini dalam mail lata, ada heading yang berana, ada matching angles. Ada itu ada dua parallel lines nama macam tu line ini dasar kati itu kari ini. Bawa, abade itu ada angles form je ini ada. Pem orang nama tu er figure nak kita ini nama kita mensla. Ibu dia orang angle form je ini ada, ibu dia ada, ibu dia ada, ibu dia ada. Apa yang orang nama tu line lata nama ini ada er kati ini, bawa empat angles form je ini ada. Ada yang bawa lata nama ini dua nama tu line ini ada, empat angles form je ini ada, empat angles form je ini ada. Apa total empat angles orang ini ada, eight angles ini ada form je ini ada. Okay, mensla ya lo. Ada itu er 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 dua parallel lines. Nana aku orang orang kita ini peru orang kuda. A B C D itu benda parallel lines ana, adunai P Q benda lain, P Q benda lain ini indah seti aja jadi dikit na, cuti aja dikit ana, tapi ingin na cuti aja ni, benda nama kita dua 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 lain ni kalau deh, ada eight angles ana nama kita, kita na, tapi ini eight angles le Celah celah angle sekat amil, dalam kita matchi ambet. Matching angle sana rambo, aduh, dua rey di lana, onna equal angle sebenar, macam itu supplementary angle sebenar. Equal angle sebenarnya, case lana corresponding angle sam, alternate angle sam. Okay, corresponding angle sam, alternate angle sam ni case sebenar itu. Equal angle sebenar. Kita pun, dalam kita, ini dua angle sebenar, ada kau dah amil equal ana dalam kita. Paraya mana itu sahdi. Pada anda, nama kita adi orang itu beri kita ambau na corresponding angles. Aduh, walau mana ini itu kaya ni beri kita ambau na alternate angles. Adi ni selesa mana ambau na co interior dan co exterior angles ni kita sahdi equal lah. Aduh, supplementary ane. Aduh, supplementary ini warni ni ala. Aduh, itu angles ni rendu beri edte ni. Bas sama itu warna nam 180 degree. Pants ni, nengal match ni, nengal seven dulu, eight dulu, nine dulu, ten dulu, ellah nengal supplementary ni lalu term kekum supplementary ni warna ni bawa itu ya arto lalu. Dua angle sana, tiga angle sana, tiga angle sana, ada dua saman warna ni ni ala, 180 degree ane nana, ane ni arta. Apa co interior, co exterior angle sana warna ni ni ala, ada dua sam, 180 degree ari. Kita ada supplementary angle sana, ini corresponding angle sana, ini kaya ni warna yang boleh alternate angle sana, equal angle sana, ada ni nama kita kita ni ada. Okay, ni ada empat figures saya cerita. Empat mana figures saya cerita kita ni ada empat rezeki lah, na corresponding angles. I same ear same figure la, ada otte figure la kani kya, pasti nengko korsu ada clear awam ini dia ni, ada nala light, baru ceri kena otte figure la just kani kya, nolade yollo nengko tu, pada ceri ini bab isi ayat nengko cie am baju, nengko ear chapter la, otte important ayat la concept dia ana, ear corresponding angles sam, alternate angles sam, co interior sam, co exterior sam, karena nengko tu ini tu utri utri kana kel ke, walare application allah, ada concept dia ni, tapi nengko la walare sam Sudah orang ini sudah dikira. Ini pelajaran yang ada di dalam tenda lebih boleh beri bahan. Nama kita pelbagai jenis figures, guna bahan yang kita dapat itu adalah orang. Pem, adin track care orang itu nih lalu pelajaran ini sudah dikira. Pem, nampak ni pada first figure lah. Okay, nama kita ni yang corresponding angles, mana orang orang ni lalu match figure ini yang boleh, orang orang ni lalu mark yang ada itu. Corresponding angles ni orang ini bahan same position lebih beri nama angles mana same position lebih beri nama. Angles. Tapi, saya ni berita ini first ini berita kerana ini orang angle marki itu. 
ഈ ആങ്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഈ ഒരു ഹോർസോണ്ടൽ ലൈൻ ഓക്കെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഹോർസോണ്ടൽ ലൈൻ്റെ എബോ അല്ലേ ഈ ലൈൻ്റെ മേൽഭാഗത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ലൈൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഭാഗത്താണ് സ്ലാൻഡേർഡ് ലൈനായ പി ക്യുവിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഉള്ള ഒരു ആങ്കിളാണ് ഇത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇനി സി ഡിയുടെ കേസിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ എ ബിയുടെ കേസിൽ എ ബി എന്ന ലൈൻ്റെ കേസിൽ എ ബിയുടെ എബോ എ ബി എന്ന ലൈൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് പി ക്യു എന്ന സ്ലാൻഡേർഡ് ലൈൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള ആങ്കിളാണ് ഇത് അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് സി ഡി എന്ന ആങ്കിൾ ലൈൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് പി ക്യുവിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ആങ്കിൾ ഏതാണ് ഇത് ആങ്കിൾ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പെയർ ഓഫ് ഈക്വൽ ആങ്കിളാണ് ഇത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആങ്കിൾസ് എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പൊസിഷൻ നോക്കിയാൽ മതി എ ബിയുടെ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ സി ഡി ഡി ഒരു പൊസിഷൻ ഓക്കെ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പെയർ ഇനി അടുത്ത പെയർ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താം പക്ഷേ ഇതിലെല്ലാം അടയാളപ്പെടുത്തി കഴിയുമ്പോൾ ആകെ ഡൗട്ട് ആവും അതുകൊണ്ടാണ് നാലെണ്ണം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പെയർ ഏതാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഈക്വലാണ് അതിവിടെ ഉണ്ട് ഈക്വലാണ് ഇനി അടുത്ത പെയർ ഏതാണ് അടുത്തത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതെടുത്തല്ലോ അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതെടുക്കാം ഈ ഒരു ആങ്കിൾ എടുക്കാം ഓക്കെ ഈ ആങ്കിളിനോട് സെയിം പൊസിഷനിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു ആങ്കിൾ ഏതായിരിക്കും അതായത് ഇത് എ ബി സി ഡി പി ക്യു യെസ് അപ്പം എ ബിയുടെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് ഈ പി ക്യു എന്ന സ്ലാൻഡേർഡ് ലൈൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അപ്പം ഇവിടെ സി ഡിയുടെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് എബോ സി ഡി ആൻഡ് റൈറ്റ് ടു ദ സ്ലാൻഡേർഡ് ലൈൻ പി ക്യു അപ്പം ഏതായിരിക്കും വരേണ്ട ഇത് ഇത് അപ്പം ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ പെയർ അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ഈക്വൽ ആങ്കിൾസ് അപ്പം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ തേർട്ടി ആയിരിക്കണം ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും ഒരെണ്ണം തന്നാൽ ബാക്കി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പെയർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഒരു ഫിഗറിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ രണ്ട് പെയേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ ഇതുപോലെ ഇനി രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അടുത്ത രണ്ടെണ്ണം ഏതാ എന്നുള്ള ഐഡിയ കിട്ടി കാണുമല്ലോ യെസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് എ ബി സി ഡി പി ക്യു യെസ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ടും പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ടും പറഞ്ഞു ഇനി ഏതാ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇതെടുക്കാം അതായത് ബിലോ എ ബി എ ബിയുടെ ബിലോ ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്ലാൻഡേർഡ് ലൈൻ പി ക്യു പി ക്യു എന്ന് സ്ലാൻഡേർഡ് ലൈൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഭാഗത്ത് ലെഫ്റ്റിലുള്ളതും എ ബിയുടെ ബിലോ ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള ആങ്കിൾ അതുപോലെ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം സി ഡിയുടെ ബിലോ ഉള്ളതും പി ക്യു എന്ന സ്ലാൻഡേർഡ് ലൈൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ആങ്കിൾ അപ്പോൾ അടുത്ത പെയർ ഏതാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് അടുത്ത ഈക്വൽ അപ്പോൾ ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇതും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയിരിക്കും അടുത്ത കേസിൽ ഇനി അടുത്തത് ഒരെണ്ണം കൂടി ഉള്ളൂ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും ഇനിയുള്ളത് ഇനിയുള്ളത് ഇതും ഇതും ആയിരിക്കും വെച്ചാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആങ്കിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പം ജസ്റ്റ് പൊസിഷൻ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പൊസിഷൻ സെയിം പൊസിഷനിൽ വരുന്ന ആങ്കിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇത്ര മാത്രം നമ്മൾ ഓർത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എ ബി സി ഡി പി ക്യു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇതേപോലെ കിട്ടും അപ്പം നോക്കിയേ നാല് കേസുകളാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആങ്കിൾസ് അത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ആങ്കിൾസ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരാവുന്ന നാല് കേസുകളാണ് ഇതാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആങ്കിൾസ് ഇപ്പം നിങ്ങളോട് ഒരെണ്ണം ഒരു ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആങ്കിൾസ് എടുത്ത് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് എത്ര കറസ്പോണ്ടിങ് ആങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഈ ഒരു ഒറ്റ ഫിഗറിൽ തന്നെ നാല് കറസ്പോണ്ടിങ് ആങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ഇത് നാല് ഫിഗറൊന്നും വരയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇത് രണ്ടും കറസ്പോണ്ടിങ് ആങ്കിളാണ് ഇതും ഇതും കറസ്പോണ്ടിങ് ആങ്കിളാണ് ഇതും ഇതും കറസ്പോണ്ടിങ് ആങ്കിളാണ് ഇതും ഇതും കറസ്പോണ്ടിങ് ആങ്കിളാണ് എച്ച് ഇത് ഇൻറ്റു മാർക്ക് ഇട്ടത് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് കേട്ടോ യെസ് അപ്പോൾ ഒരു ഫിഗറിൽ നിന്ന് ചെയ്താൽ മതി ആദ്യം ആയതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നാല് പടം വരച്ചത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എഴുതാം ഇതൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം കറസ്പോണ്ടിങ് ആങ്കിൾസ് ഈ
ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പെയർ ഓഫ് ഈക്വൽ ആങ്കിൾ നെക്സ്റ്റ് വേണേൽ ഏതായിരിക്കും വരുന്നത് ഇതും ഇതിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പം അതിൻ്റെ പേരെങ്ങനെ വരാം ആങ്കിൾ ബി ഇ പി ആൻഡ് ആങ്കിൾ ബി ഇ പിയോട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആങ്കിൾ ഏതാണ് ഡി എഫ് പി ആങ്കിൾ ഡി എഫ് പി എസ് ഇപ്പം രണ്ട് പെയർ ഓഫ് ഈക്വൽ ആങ്കിൾസ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് ഏതാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ താഴെയുള്ള രണ്ടെണ്ണം എടുക്കാം താഴെയുള്ള ആങ്കിൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് എ ഇ ക്യു അല്ലേ എ ഇ ക്യു ആങ്കിൾ എ ഇ ക്യു അതിനോട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ് ആങ്കിൾ എ ഇ ക്യൂവിനോട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ആങ്കിൾ സി എഫ് ക്യു എഫ് ക്യു ഓക്കെ അടുത്തത് ഏതാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ഇതെടുക്കാം ആങ്കിൾ ബി ഇ ക്യു ആങ്കിൾ ബി ഇ ക്യു ആൻഡ് ആങ്കിൾ ഡി എഫ് ക്യു എസ് ഇപ്പം നാല് പെയർ ഓഫ് ഫോർ പെയർസ് ഓഫ് ഈക്വൽ ആങ്കിൾസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആങ്കിൾസ് നാല് കറസ്പോണ്ടിങ് ആങ്കിൾസ് ആണുള്ളത് അപ്പം നാലെണ്ണവും നമ്മൾ എഴുതി ആങ്കിൾ എ ഇ പി എ ഇ പി എന്ന് പറയുന്ന ഇ ആങ്കിൾ അതിനോട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ആങ്കിൾ സി എഫ് പി അടുത്തത് ആങ്കിൾ ഡി ഇ പി ഓട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ആങ്കിൾ ഡി എഫ് പി ഓക്കെ അടുത്തത് ആങ്കിൾ എ ഇ ക്യു അതായത് ഈ ആങ്കിളിനോട് ഈക്വൽ ആണ് ആങ്കിൾ സി എഫ് ക്യു അടുത്തത് ഏതാണ് ആങ്കിൾ ബി ഇ ക്യു ആൻഡ് ആങ്കിൾ ഡി എഫ് ക്യു കിട്ടിയല്ലോ ക്ലിയർ ആയോ ഇത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ആങ്കിളിൻ്റെ പേരൊക്കെ എഴുതുമ്പം ഇപ്പം ആങ്കിൾ എ ഇ പി എ ഇ പി അടുത്തത് ഏതാണ് ആങ്കിൾ സി എഫ് പി ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സി എഫ് ഇ എഴുതിയാലും ആ ആങ്കിൾ സെയിം തന്നെയാണ് പിന്നെ പി എഴുതുന്നതായിരിക്കും ആ ലൈൻ തീരുന്നത് പിയിലായതുകൊണ്ട് പി എഴുതുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ആങ്കിൾ സി എഫ് ഇ എന്നാണ് നിങ്ങൾ എഴുതിയെങ്കിലും ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആങ്കിൾ ബി ഇ എഫ് ആങ്കിൾ ബി ഇ എഫ് അതായത് ഞാനിവിടെ ബി ഇ ക്യു എന്ന് എഴുതിയ ആങ്കിൾ അതും ഇത് തന്നെയാണ് ബി ഇ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആങ്കിൾ സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പം അതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വേണ്ട അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതിയാലും ആൻസർ ശരിയാണ് അപ്പം എപ്പോഴും ഞാൻ ആദ്യം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ അതായത് കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വീഡിയോസിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആങ്കിൾസ് എഴുതുമ്പം ആ ആങ്കിളിൻ്റെ പേര് ഒരിക്കലും തെറ്റിപ്പോകരുത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ആങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഈ ഈ ആങ്കിളിൻ്റെ ഈ ആങ്കിൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തെ ലെറ്റർ ഏതാന്ന് നോക്കണം ആ ലെറ്റർ ആയിരിക്കണം നടുക്ക് വരേണ്ടത് ഇപ്പം എ ഇ പി എന്ന് എഴുതിയാലും പി ഇ എ എന്ന് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അതേ സ്ഥാനത്ത് ഇ എ പി എന്നോ ഇ പി എ എന്നൊന്നും ഒരിക്കലും എഴുതാൻ പാടില്ല അത് തെറ്റാണ് അപ്പം ആങ്കിൾസ് എഴുതുമ്പം ആങ്കിളിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എവിടെയാണോ വരേണ്ടത് ഇപ്പം ഈ ഒരു മരുത് വരുമ്പം ഈ എഫ് വേണം മിഡിലിൽ വരാൻ സി എഫ് ഇ എന്നോ അല്ലെ സി എഫ് പി എന്നോ അല്ലെ പി എഫ് സി എന്നോ ഒക്കെ വേണം വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇ എഫ് സി എന്നൊക്കെ വേണം വരാൻ അപ്പം അത്രയും കാര്യം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഇതാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആങ്കിൾസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നാല് പെയർ ഓഫ് ഫോർ പെയർസ് ഓഫ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആങ്കിൾസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഫോർ പെയർസ് ഇതും 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 അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഡൗട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ യെസ് അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്തത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആങ്കിൾസിലേക്ക് പോകാം ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആങ്കിൾസ് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആങ്കിൾസ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആങ്കിൾസിനും നമ്മൾ മുമ്പ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആങ്കിൾസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രണ്ട് ലൈൻസ് അതായത് എ ബി സി ഡി എന്ന പാർല ലൈൻസിനെ പി ക്യു എന്ന മറ്റൊരു ലൈൻ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എയ്റ്റ് ആങ്കിൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫോർ ആങ്കിൾസും സെക്കൻഡ് ലൈനിലുള്ള ഫോർ ആങ്കിൾസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ തമ്മിൽ എന്തൊക്കെയോ ഇക്വാളിറ്റികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആങ്കിൾസിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞു അപ്പം കറസ്പോണ്ടിങ് ആങ്കിൾസ് എപ്പോഴും പൊസിഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആങ്കിൾസ് ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നോക്കിയേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് വരാവുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് എപ്പോഴും ഒരു പൊസിഷൻ റിവേഴ്സ്
ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ ഏതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാ ഇതൊക്കെ ആയി ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിനോ ഇത് ഇതിനോട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ഏതായിരിക്കും ഇത് യെസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അടുത്ത ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ ഇനി അടുത്ത ഏതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ അല്ലേ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അടുത്തത് ഏതാണ് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും യെസ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി അപ്പം നമുക്ക് നാ ഫോർ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നാല് പെയേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു ആംഗിളും ഈ ഒരു ആംഗിളും സെക്കൻഡ് വൺ ദിസ് ആംഗിൾ ആൻഡ് ദിസ് ആംഗിൾ അടുത്തത് വരുന്നത് എക്സ്റ്റീരിയർ ആയിട്ട് വെളിയിൽ വരുന്ന ആംഗിൾ അല്ലേ വെളിയിൽ വരുന്ന രണ്ട് ആംഗിൾസുകളാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും അടുത്തതായിട്ട് ഇതും ഇതും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുമോ അപ്പം ഇതും 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 ഇപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ വരച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ദിസ് വൺ ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഇത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഏതാണ് ഇതും ഇതും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇതും ഇതും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുതന്നെ ഇതും ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഇത്രയാണ് ഇങ്ങനൊരു ഫിഗർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് എഴുതിയാലോ ലെറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ആംഗിൾസ് നമുക്കൊന്ന് എഴുതിയാലോ അതായത് ഫോർ പേസ് ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്കതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം സി ഡി ഇ എന്നും എഫ് എന്നും കൊടുക്കാം യെസ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് പേര് ഏതാണ് ആദ്യത്തെ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും അപ്പം അതിൻ്റെ പേരെങ്ങനെ കൊടുക്കാം ആംഗിൾ എ ഇ ക്യു ആങ്കിൾ എ ഇ ക്യു ആൻഡ് ആങ്കിൾ ഈ ആങ്കിളിൻ്റെ പേരെങ്ങനെ കൊടുക്കാം ആങ്കിൾ ഡി എഫ് പി ആങ്കിൾ ഡി എഫ് പി അടുത്തത് ഏതാണ് അടുത്തത് ആങ്കിൾ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് എഴുതാം അല്ലേ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് വരുമ്പം ആംഗിൾ സി എഫ് പി ആംഗിൾ സി എഫ് പി ആൻഡ് ആംഗിൾ ബി ഇ ക്യു ക്യു അടുത്ത പേര് ഏതാണ് ഇതും ഇതും അപ്പം ആംഗിൾ എ ഇ പി ആംഗിൾ എ ഇ പി ആൻഡ് ആംഗിൾ ഡി എഫ് ക്യു ആംഗിൾ ഡി എഫ് ക്യു യെസ് ഇനി പറഞ്ഞേ കൂടി ഉള്ളൂ ഇതും ഇതും ആങ്കിൾ പി ഇ ബി ആൻഡ് ആങ്കിൾ സി എഫ് ക്യു ഇതാണ് ഫോർ പേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈ ആംഗിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത ഇതും ഇതും ഈക്വൽ ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ഇതും ഇതും ഈക്വൽ ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ഇതും ഇതും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതും ഇതും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസും പഠിച്ചല്ലോ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ഇപ്പോഴാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മളിത് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസിൻ്റെ കേസും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസിൻ്റെ കേസും നല്ല തറവായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രം കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആൻഡ് കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസിൻ്റെ കേസിലേക്ക് പോവുക ഓക്കെ നമുക്ക് അപ്പോൾ അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോകാം ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാവർക്കും യെസ് ഓക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത പോർഷനാണിത് കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആൻഡ് കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് അപ്പം കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആൻഡ് കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്ലിമെൻ്ററി ആംഗിൾസ് ആണ് സപ്ലിമെൻ്ററി മീൻസ് സം ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സം ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പം നമുക്കതിൽ ഏതെങ്കിലും ഈ കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് എണ്ണം രണ്ട് ആംഗിൾസ് നമ്മളാണല്ലോ മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ രണ്ട് ആംഗിളിൽ ഒരെണ്ണം ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ആ ആംഗിൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും മറ്റേ ആംഗിൾ യെസ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ട് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ആണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പി യു ഇത് ക്യു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസും കോ എക്സ്റ്റീരിയ
ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് ആംഗിൾസ് ആണ് ആൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് പറഞ്ഞത് ഇനി കോ ഇൻറ്റീരിയറും കോ എക്സ്റ്റീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോ ഇൻറ്റീരിയർ എന്ന് ഇൻറ്റീരിയർ എന്താണ് അകത്തുള്ളത് എക്സ്റ്റീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തുള്ളത് അത്രയും ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം ഇത് രണ്ടെണ്ണം വീതമാണ് ഇത് രണ്ടുകൂടെ കൂടിയാണ് നാല് ആംഗിൾസ് അപ്പോൾ ഓരോന്നും രണ്ട് ആംഗിൾ വീതമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇൻറ്റീരിയർ ഏത് രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടിയാലായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി വരുന്നത് ഈ ആംഗിളിൻ്റെ കൂടത്തിൽ ഈ ഒരു ആംഗിളോട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി കിട്ടും അപ്പം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പെയർ ഓഫ് കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് അപ്പം സെക്കൻഡ് പെയർ ഏതായിരിക്കും സെക്കൻഡ് പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും ഇതും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഫസ്റ്റ് പെയർ ഓഫ് കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതും ഇതും സെക്കൻഡ് പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതും ഇതും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി അടുത്തത് കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ എക്സ്റ്റീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളിയിലുള്ള ആംഗിളായിരിക്കും ഇനി വെളിയിലുള്ളത് ഇതും 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 ഇതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും സപ്ലിമെൻ്ററി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ഇതും സപ്ലിമെൻ്ററി ആണ് അതായത് കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അതായത് കോ ഇൻറ്റീരിയറും കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് മനസ്സിലായോ അതായത് പാർല ലൈൻസ് ആണ് പിന്നെ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഇതിന് ഇതൊരു നയൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി തന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഈ ഒരു ആംഗിൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് നയൻറ്റി ഫൈവ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും എൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഇത് രണ്ടും ഇവിടെ കൂടുതൽ സപ്ലിമെൻ്ററി കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും എന്താണ് കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ് അതിൻ്റെ സമ്മും വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും എടുത്താലും അത് കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ് അതിൻ്റെ സമ്മും വൺ എയ്റ്റി ആണ് ഇത് കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ് അതിൻ്റെ സമ്മും വൺ എയ്റ്റി ആണ് അപ്പം ഇത്രയാണ് കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആൻഡ് കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യമുള്ളൂ ഇപ്പം നോക്കി ആംഗിൾ എ പി എഫ് ആംഗിൾ എ പി എഫ് ആൻഡ് ആംഗിൾ എ പി എഫും ആംഗിൾ സി ക്യു ഇയും അല്ലേ ഇതും ഇതുമല്ലേ വരുന്നത് അപ്പം ആംഗിൾ സി ക്യു ഇ ആംഗിൾ സി ക്യു ഇ ഇപ്പം ഇത് രണ്ടും സപ്ലിമെൻ്ററി എക്കോ ഇറ്റ്സ് എക്കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് അല്ലേ ഇത് കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഇനി അടുത്ത ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഏതാണ് ബി പി എഫ് ആംഗിൾ ബി പി എഫ് ആൻഡ് ആംഗിൾ ഡി ക്യു ഇ ആംഗിൾ ഡി ക്യു ഇ ഇത് എന്താണ് കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ ആണ് ഇനി കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആംഗിൾ എ പി ഇ ആംഗിൾ എ പി ഇ ആൻഡ് ആംഗിൾ എ പി ഇയും ആംഗിൾ സി ക്യു എഫും സി ക്യു എഫും കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ് കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് അടുത്ത കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആംഗിൾ ഇ പി ബിയും ആംഗിൾ ഇ പി ബിയും പിന്നെ ഏതോടെയാണ് ആംഗിൾ ഡി ക്യു എഫും എഫും എസ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസും കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസിനെയും കേസിലുള്ളത് ഇപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ ഇപ്പം ക്ലിയർ ആയാലോ അതായത് കോ ഇൻറ്റീരിയർ ഇത് രണ്ടും ഇത് രണ്ടും കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ഇത് രണ്ടും ഇത് രണ്ടും ഓക്കെ ഓരോന്നും രണ്ട് പേഴ്സ് വീതമാണ് ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ സമ്മന്ന് വന്ന വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇൻറ്റീരിയറും എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസും പഠിച്ചു അപ്പം നമുക്കതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം അപ്പം പുസ്തകത്തിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻ ദ ഫിഗർ ബിലോ ദ പെയർ ഓഫ് പാർല ലൈൻസ് ആൻഡ് ദ കട്ടിങ് ലൈൻ ആർ ഓൾ നെയിംഡ് ദ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് വൺ ആംഗിൾ ഈസ് ഓൾസോ ഗിവൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾസ് ബിലോ റൈ റൈറ്റിംഗ് നെയിംസ് ആൻഡ് മെഷർ ഓഫ് ഓൾ പെയർസ് ഓഫ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ഓക്കെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ
corresponding angles in it. First, we have to the corresponding angles. Then, the corresponding angles are the first corresponding pair. That is the measurement. That is the measurement. That is the measurement. That is the four corresponding angles. Four pairs of corresponding angles. Four pairs of alternate angles. That is what we have to do. Then, we have to do the figure. Now, we have a different title here. Here we have parallel lines and vertical lines. We have a doubt. We have a doubt. This is a vertical line. It is a line. It is a parallel line. It is a line. It is a line. We have learned this here. We have a doubt. This is a doubt. This is a doubt. Tiris juga, nono matre ulo. Vertikal itu, nono. Pada dua rezeki itu, nama lor apa item, pergi sini. Kena, ini rezeki itu, mana lop, answer ya, nai itu, baca. Okay. Pem, ah, ini ada sixty degree, nama kita ni terenda. Yes. Sixty degree tanda tu, anda. Pada sixty degree, anak, nama kita corresponding angle, anak corresponding angle itu baru ini benda yang itu same position le beri na angles. Okay. Ini sixty itu position le beri na, ini ada angle itu, anak. Ini adalah lop. Pada hari kum, ini adalah 60 degree. Pada itu, anda memang kahadi orang itu yang hidup dengan cekap. Pada ini pair yang ini adalah angle ACY. Angle ACY um, Y um. Pini itu adalah angle PRY. Y. Measure itu adalah 60 degree. Dan selalu ini adat pair itu adalah adat itu adalah hari kum. Nampak kita ada corresponding angle ni pair, nampak kita ada itu. Pada itu versi tu, pada itu nampak itu versi alo. Itu, itu corresponding angle sana alo. Alai, same position, same position ni mandiri kita alai. A B itu tarik right, alai A B itu right side lom, H side itu tarik. Pp Q itu right side lom, H side itu tarik itu. Beri mampu ini dua angle sebab ini ini dua angle ni measurement angle ni kan dua dikiam, measurement angle ni kan dua dikiam. Aduh, nama kita first chapter le pergi saya, awal linear pair, alah, AB ni warna line de, line, alah, pada leh dua angles ni, engkau leh sama teri eri kum linear pair um, ada sama, ada itu aduh warna itu degree ana, pem 60 plus, etre ana warna itu le, warna itu le, nusit segar, 60 gar, si ni alat tera eri nama kita 120 eri kum, pidum, 120 ana kiri pidum, 120 dan ni eri nanda, karena linear pair ana, mana selai lo, AB Lain, anak power itu ia orang angle itu orang ini adalah 180 degree. Ia kerjakan 60 dan itu orang pada 120 degree. Ini adalah same mana. Apa nama kita ini pair ini? Angle B C C L ada. Okay. B C Y. Angle B C Y and angle B C Y and angle Q R Y. Measurement itu adalah 120 degree. Dan selain itu adalah ini ini ada tu daya dana. Nama kita cikgu ambil itu adalah ada tu ada tu position. Ipan dua equal angle sana mana itu adalah ini ada tu daya dana. Yes. Idu. Idu ada kalau. Okay. Ini angle itu adalah yang ini angle yang kita ambil itu adalah. Ini sistem dia opposite angle lah leh itu. Pem, ini orang angle dia opposite aja tu orang di dalam sistem degree ajar ikut. Ini orang angle itu terus beram sistem degree ajar ikut. Asalnya orang dalam. Okay, the sistem degree itu. Sistem degree ini, nama kita ni pair ni dah. Angle H C B, angle H C B um, angle H C B um, pinnya dah na angle H R Q, angle H R Q, angle itu yang mana? Sistem degree. Ini, ada tu dah na beri nada. Idom, idom. Alah, pem angle H C A, angle H C A um, pinnya orang angle itu na angle H C A um, angle H R P um, P um, angle H R P. Macam mana? Tertanya ni tu 120 anak pedum, 
120 angle and opposite angles are equal. So, this is 120 degree. Now, this is 120 degree. Now, this is 120 degree. 120 degree. Now, this is corresponding angles. The four pairs of corresponding angles are the measurement. Do you clear? Now, we have figure this figure. This is 120, 120, 120. No, this is not equal to the full angles and measurement. Yes. Now, we have alternate angles. Now, we have alternate angles. This is the alternate angle. This is the alternate angle. 60, 60. Now, 120, 120. This is the alternate angle. This is the alternate angle. This is the angle. This angle is alternate. This angle is alternate. That is equal angles. We will use alternate angles in this table. Now, this is the corresponding angles. Now, we will use the corresponding angles. Now, we will use alternate angles. Now, we will use alternate angles in this table. Now, what are you doing? If you want to use this figure, you can use this figure. You can use this figure in this table. You can use this figure in this table. You can use this figure in this table. Do you want to use this figure? Do you want to use this figure? Do you want to use this figure? First pair of alternate angles is angle ACY and angle QRX. No, this is this is this is this. What is angle? P R X angle P R X E one twenty at the angle B C Y one twenty degree at the angle A C X the E one twenty E one twenty angle A C X and angle Q R Y pin at the angle B C X and angle P R Y is equal to the sixty degree. Pin the ball like this. अभी इधर इधर का इन्हें तो निंगलों नोड़ा चाहिए तो नाम करना बम कॉरेस्पोंडिंग एंगल्स हम अल्टरनेट एंगल्स हम क्लियर आये ने विचार क्यों आना बम इधर अन्ना ऐटा नल्ला तारा वाई टा निंगलों द पढ़ के नाम ए द कोस्टिंग वाला लम ए द रीडीले फिगर वाला लम बम इधर वर्टिकल ऐटा ना बंद ह� Anda kos test buku itu ni orang deh, pilih dari ini le. Pilih dari dua orang, dua paralel lines ana. Pem, ini ni ada lekuk ada ingin ni ane line bawa noda. Pem, adu aite bandar petu ok. Nengka corresponding yang alternate ni ok. Three important soalan ana. Padu ini er concept de alternate yang corresponding angles um, three important ana. Nada nana aite pergi ke ane aite seradikya. Nada nengla itu anda kos ini nengla test buku itu tanne tanne terlalu kos ini nengla solve ida. Nokia, test buku itu tanne ada er kos ini ana. In the figure below, the lines AB and PQ are parallel and the line HY cuts them at C and R. Find all the pairs of co-interior and co-exterior angles and write down their names and measures. Write down their names and measures. So, when we have 60 degrees, we have 70 degrees. We have 70 degrees. We have 70 degrees. We have 70 co-interior angles and co-exterior angles. Aida nam, aida measurement itu kan dua dikit. Pengennya tuan ni ni atau ni, nama kita dulu na, nama kita pelajaran konsep itu lewat cerita nama kita dulu na, equal angle saya tak kaya anu ki, pertama tuan ni ada. Ini seventy anak kita, idum seventy anak. Karena ini adalah corresponding angle. Ini, ini seventy anak kita, ini angle itu ada ikut one hundred and ten. Enginnya kita ini ada, ini AB, ini linear pair anu, warna ini tuan seventy garisnya itu one hundred and ten kita. Okay, ini 110 ni, anak kita ini dah teri ari kum, ini 110 degree ari kum, yes. Ini ada apa? Ini kalau kita opposite angle lebih macam mana? Ini pada 70 anak kita ini, 70 degree, ini 110 degree anak kita ini, 110 degree. Ini, ini 70 anak kita, ini 70 degree, ini 110 anak kita ini 110 degree. Tapi itu ramai measurement sama kita, betul tak? Anak anda dikira betul. Ini kau interior angle sah. Ini terjadi amat. Kau interior angles mana ni? Yang agak terdekat na, idum, idum. Aduh boleh na, idum, idum. Pada ini pair aite, kita mahu kira na. P angle ni angin ni idam, angle B C Y, angle 
बी सी वै प्लस प्लस रहा आंगि बी सी वैंपे आंगि क्यू आर् एस आंगि क्यू आर् एस अल सप्लिमेंटरी आई रंगि सप्लिमेंटरी आम नोक बी सी एच बी सी वै वालू एत्र वन हंड्रड आ्लस आंगि क्यू आर एस वालू एत्र सवेंटी रूप आड् नमक कहें वण ए वण ए डिग्री अब अब सप्लिमेंटरी तय अंटीरियर आंगि ऐसा आंगि ए सी वै आंगि ए सी वै आंगि ए सी वै आंगि पी आर एस अल आंगि पी आर एस इन समय आंगि ए सी वैएं सवेंटी डिग्री मत पी आर एस वन हंड्रड्डा टेन डिग्री अब अवड़े ए सप्लिमेंटरी मनसो अड़ेक्सटीरियर आंगि नोक वे रो वे रंगिस् पेरे आंगि ए सी एच आंगि ए सी एच आंगि पी आर् वै वै ए सी एच वालू एत्र वन हंड्रड प्लस पी आर् वै वालू एत्र सवेंटी डिग्री ईक्वल टू वण ए डिग्री अब अड़े आंगि बी सी एच आंगि बी सी एच अड़ा आंगि क्यू आर् वै वै बी सी एच वालू एत्र सी प्लस इत वन हंड्रड ईक्वल टू वन हंड्रड आदान को इंटीरियर आंगिस् कोटीरियर आंगिस्म ईर फिगर नमुक कॉइंटीरियर आटीरियर आंगिस्सा इवे को अब निरे श्रद्धी पढ़ के कॉन्सप्त वाले इंपॉर्ट अंप ई कोटीरियर कोटीरियर अब करस्पोिंग आलटर्नेट आंगि अब वाले तरव पढ़ी शेष अड़ता पेगा ओके अब एल वीडियो पर क्यों मनस विचार लाइक कमेंट अगर कूटे फ्रेंड्स निेर ओके अब अड़ वीडियो वीडियो का दिस् एमी जो सैनिंग ऑफ